ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ കൊല്ലം തൃശൂർ ജില്ലകളുടെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ഓപ്ഷൻ സി കൽപ്പന ചൗളയുടെ വാക്കുകളാണിത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് കൽപ്പന ചൗള ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ സ്വദേശിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നിലമ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ തേക്കിനെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒരുപക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജയപ്രകാശ് നാരായണനാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ഓപ്ഷൻ സി ഫിലാറ്റലി ഫിലാറ്റലിയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ഫിലാറ്റലിയാണ് ഹോബികളിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹോബി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാണയ ശേഖരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോരുത് ഹോബികളിലെ രാജാവ് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണവും രാജാക്കന്മാരുടെ ഹോബി നാണയ ശേഖരണവുമാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡേവിഡ് വാറൻ ഇതും ഒരു എൽ ഡി സി ചോദ്യമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേവിഡ് വാറൻ ആണ് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി ഓപ്ഷൻ ഡി വി വിശ്വനാഥനാണ് കേരളത്തിൽ ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി പക്ഷേ ഗവർണറായ ആദ്യത്തെ മലയാളി വി പി മേനോനാണ് വി പി മേനോൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വി പി മേനോനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് പോകാൻ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം വി വിശ്വനാഥനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള ഗവർണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയും വി വിശ്വനാഥൻ തന്നെയാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി ഓപ്ഷൻ സി കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പക്ഷേ ആ ദിവസം എന്നാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ജൂലൈ ഇരുപത് എന്നുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടി കാണാം ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രോക്ലെയിം ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി പാക്ക് കടലെടുക്കാണ് ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂയിസ് കനാൽ സൂയിസ് കനാൽ മെഡിറ്റനേറിയൻ കടലിനെയും ചെങ്കടലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ മെഡിറ്റനേറിയൻ സിയെയും അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് സൂയിസ് ക
ഇത് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ഓപ്ഷൻ സി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദിര പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലാണ് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലാണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെയും നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ അതായത് ടെൻ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെയും നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസേജ് ആണ് ഡങ്കൻ പാസേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെയും നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഡങ്കൻ പാസേജ് ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് ഗവർണറുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മീഷനാണ് രാജമന്നാർ കമ്മീഷൻ രാജമന്നാർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ഓപ്ഷൻ സി എം വി റാണി പത്മിനിയാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ഈ അടുത്ത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നൂറ് വാർ ഷിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏക കപ്പൽ ശാലയാണ് ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് അവർ നിർമ്മിച്ച നൂറാമത്തെ കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം എൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എൽ സി യു എം കെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ആറന്മുളയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക തൃശൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശക്തൻ തമ്പുരാനാണ് തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് മേടമാസത്തിലാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് രണ്ടാം തവണ ഗാന്ധിജി വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി വയനാട് ജില്ലയിലാണ് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരകൾ അമ്പുകുത്തി മലനിരകളിലാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇ എം എസ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പട്ടം താണുവിള്ള പട്ടം താണുവിളയുടെ പാർട്ടി പി എസ് പി ആണ് പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനാണ് പട്ടം താണുവിള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസുകാരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആർ ശങ്കർ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഓപ്ഷൻ ബി ഹോക്കിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ചെസ് ദേശീയ കായിക വിനോദമായിട്ടുള്ള രാജ്യം റഷ്യയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദവും ഹോക്കി തന്നെയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ എ എജുസാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം എജുസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിനാണ് ദിവസം ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും എജുസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എജുസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ശുചിത്വം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ ആരംഭിച്ച നിർമ്മൽ പുരസ്കാരം നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുത
അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ പോകാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പായ് വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഓപ്ഷൻ ബി അഭിലാഷ് ടോമിയാണ് പായ് വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിലാഷ് ടോമി ലോകം ചുറ്റിയ പായ്ക്കപ്പലിൻ്റെ പേരാണ് ഐ എൻ എസ് മാധേയ് എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നത് വനിതകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീം ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ടീം തന്നെയാണ് ലോകം ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഐ എൻ എസ് തരണി എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലാണ് ലോകം ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആ മിഷൻ്റെ പേരാണ് നാവിക സാഗർ പരിക്രമൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജില്ല ഭൂരഹിതര് ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലയും കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ഓപ്ഷൻ ബി സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കായിക താരം ഭാരത രത്നം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാരത രത്നം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ വനിത മദർ തെരേസയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ സി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഈ വർഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഓപ്ഷൻ ബി പാൻ കാർഡാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പെർമനൻ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദായ നികുതി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി കരിമീനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ഓപ്ഷൻ എ ചൈനയിലാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശമായി കണക്കാക്കുന്നത് റബ്ബറിൻ്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് റബ്ബർ മരച്ചീനി കൈതച്ചക്ക കശുമാവ് ഈ നാല് വിളകളുടെയും ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മരച്ചീനി റബ്ബർ കൈതച്ചക്ക കശുമാവ് ഈ നാല് വിളകളുടെയും ജന്മദേശം ബ്രസീൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത് ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന സെൻസസിന് ശേഷമാണ് ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ നിയമപ്രകാരം ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കേരളത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ഓപ്ഷൻ ബി ആനമുടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മഹേന്ദ്രഗിരി മഹേന്ദ്രഗിരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറീസയിലാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലാണ് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആനമുടി ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഷിപ്പായി ലഹള അല്ലെങ്കിൽ സീപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുണ്ട് ഇത് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് മെല്ലിസൺ ഈ പേര് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെല്ലിസൺ ആണ് ആദ്യമായി സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനി എന്ന് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ റിവോൾട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകൻ ഓപ്ഷൻ ബി രാജാറ മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ വർഷം ഓർത്തിരിക്കണം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം ഓപ്ഷൻ സി കാലടയിലാണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചത് പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
ഒരുപാട് ബുദ്ധനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിന്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ കുണ്ടറയിലാണ് കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിന്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം കുണ്ടറ സിറാമിക്സിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തു കളിമണ്ണാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അതിവർഷം വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജനുവരി ഒന്നും ശനിയാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ജനുവരി ഒന്നും ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫാക്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസി യുദ്ധമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ച യുദ്ധമാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം അപ്പം ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഉത്തരം നൽകാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മേധാവി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി കെ ജോഷി ആയിരുന്നു ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന കമ്മീഷൻ്റെ നിയമപ്രകാരം പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളും നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലർക്കും അറിയാത്ത മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളായിരുന്നു ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച മഹാരാജാവ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം നിലവിലെ പതിനേഴാമത് ലോകസഭയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വനിത അംഗമായിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ ഒഡീഷ സ്വദേശിയാണ് ചന്ദ്രാണി മുർമു എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ പേര് ഈ ഒരു ഫാക്ട് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കണം വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യമാണ് ചന്ദ്രാണി മുർമു ആണ് പതിനേഴാമത് ലോകസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി നാൽപ്പതാമത് ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ നിലവിലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ഓപ്ഷൻ എ നിഷേധ വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടയാണ് നോട്ടയുടെ മലയാളമാണ് നിഷേധ വോട്ട് എന്നുള്ളത് നിഷേധ വോട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അഹമ്മദാബാദിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് നോട്ട ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഡൽഹി ഇലക്ഷനിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ഓപ്ഷൻ ഡി ദീപക് സന്ധു ആണ് മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിയമത്തിന് പകരം 
പദ്ധതി എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ആറാകുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇനി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സെൻസസ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനഞ്ചാമത് സെൻസസ് ആണ് ആദ്യമായി തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നിലവിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഉത്തരമില്ല സുനിൽ അറോറയാണ് നിലവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഏക വനിതയാണ് വി എസ് രമാദേവി ടി എൻ ശേഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ടി എൻ ശേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് ടി എൻ ശേഷൻ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ചോദ്യം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതായത് ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒളിമ്പിക്സ് ടോക്കിയോയിലാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം മിറായിത്തോവ എന്നുള്ളതാണ് മിറായിത്തോവയും സോമിറ്റിയും ഉണ്ട് സോമിറ്റി വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെയാണ് മിറായിത്തോവ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോകാതെ പഠിക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം ഓപ്ഷൻ എ റഷ്യയാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്റ്റാണ് അറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക വിൻഡ് ഫാം അതായത് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടംകുളത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ സി അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണശാലയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണശാലയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിക്കിമിലാണ് ഹിക്കിം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പതാമത് ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ ഡി ശുക്രനാണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടേതിനെ ഏകദേശം തുല്യമായിട്ടുള്ള വലിപ്പം തന്നെയാണ് ശുക്രനും ഉള്ളത് എങ്കിൽ കൂടി ഭൂമിക്കാണ് ശുക്രനേക്കാൾ വലിപ്പം ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ബുദ്ധനാണ് ഏറ്റവും വലിയത് വ്യാഴം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ സി എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് എയിലെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിലെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആണ് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്തോനേഷ്യ ആണ് ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരം തടാകങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ആയിരം മലകളുടെ നാട് റുവാണ്ടയാണ് റുവാണ്ട ഈ അടുത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു സ്ഥലമാണ് റുവാണ്ടയിലാണ് 
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജി ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ സംഭാവന നൽകിയത് റുവാണ്ടയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് റേരു മോഡൽ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ഇരുന്നൂറ് പശുക്കളെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് റുവാണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നൽകിയത് ഓസോൺ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റുവാണ്ടയിലെ കിഗാലിയിലാണ് കിഗാലി പ്രോട്ടോകോൾ നടത്തിയത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നടന്നത് കിഗാലി പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓസോൺ സംരക്ഷണമാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ട് കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി വാഷിങ്ടണിലാണ് ലോക ബാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോക ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് നിലവിലെ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡേവിഡ് മാൽപാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാനദിയാണ് ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇബ് ടാൽ ജോങ് ഷിയോനാഥ് ഇത് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം ഓപ്ഷൻ ബി മംഗളയാനാണ് അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യമാണ് മംഗളയാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് മംഗളയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിഭ പാട്ടിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാണ് വി വി ഗിരി കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് എണ്ണിയതിന് ശേഷമാണ് വി വി ഗിരി രാഷ്ട്രപതിയായത് അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ളത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ളത് പരമാവധി ഒരു നിയമസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറുപതും പക്ഷെ ഇതിലും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സിക്കിമിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇതിന് പ്രത്യേകം നിയമം ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയാൽ കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം ഓപ്ഷൻ സി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം നിലവിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മുപ്പത്തിനാല് ജഡ്ജിമാരാണ് അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് ജഡ്ജിമാരാണ് നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത് മുൻപിത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു അതാണ് മൂന്ന് കൂടുതൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാക്കി മുപ്പത്തിനാലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യമാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ നിലവിലെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈനാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷ സുഗതകുമാരിയാണ് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്ഷൻ എ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാണ് ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏത് ഇതിൽ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അവ്യക്തതയുണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആറ്റം തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണെങ്കിൽ ആറ്റവും ഭൗതികപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണെങ്കിൽ തന്മാത്രയുമാണ് ഇത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഭൗതികപരമാണെങ്കിൽ തന്മാത്ര രാസപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആറ്റം അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ദോലന ചലനത്തിനെ ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് ദോലന ചലനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ചലനമാണ് ദോലനം 
അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനിലയെയും അതിൻ്റെ ചലനത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഇത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കിലോമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ ആണ് ഇത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേകാതം എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചാലനം വഴിയാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും നടക്കുന്ന താപപ്രസരണ രീതി സംവഹനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയാണ് താപം പ്രസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സംവഹനം എന്നുള്ളത് വായുവിലും ദ്രാവകത്തിലും മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് ചാലനം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതും വികിരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെയുള്ള താപത്തിൻ്റെ പ്രസരണ രീതിയാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സ്ഥിത വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് സ്ഥിത വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്നാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം അമ്മീറ്ററാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എന്നുള്ളതാണ് എ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് സാധാരണ കറിയുപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദ രോഗികളിൽ കറിയുപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ദുപ്പാണ് അതായത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിഷ്യു കൾച്ചർ ടിഷ്യു കൾച്ചറിൻ്റെ പിതാവ് ഹേബർലാൻഡ് ആണ് എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്കർവി എന്ന രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജീവകം സിയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് സ്കർവി എന്ന രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി ഇത് രണ്ടുമാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ എ മന്ത് മന്ത് പരത്തുന്ന കൊതുക് ക്യൂലിക്സ് കൊതുകാണ് മന്തിന് കാരണമായ വിരയാണ് ഫൈലേറിയൽ വിര എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ സി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈസോസോം ലൈസോസോമാണ് കോശത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യ സഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ സൂസൈഡൽ ബാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം ഓപ്ഷൻ ഡി ജീവകം ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജീവകം ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണരോഗം ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആകിരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകവും ജീവകം ഡി തന്നെയാണ് ജീവകം ഡിയുടെ പ്രത്യേകത പച്ചക്കറികളിലൂടെ ലഭിക്കാത്ത ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഓപ്ഷൻ എ സസ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ജൈവ വ്യവസ്ഥയല്ല ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗാണു ഓപ്ഷൻ ബി വൈറസ് ആണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായത് റിനോ വൈറസ് എന്നാണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ വൈറസിനെ വിളിക്കുന്നത് റിനോ വൈറസ് 
എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഓപ്ഷൻ സി കോളറയാണ് മലിനമായ ആഹാരത്തിലൂടെയും ജലത്തിലൂടെയും പകരുന്ന രോഗം കോളറയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് അതായത് കോളറയുടെ രോഗാണു ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം കോളറയുടെ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ഓപ്ഷൻ എ ജീവകം കെ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് ത്രോംബോ കൈനേസ് ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽസ്യം ആണ് ഇത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈബ്രിനോജൻ ജീവകമാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റമിൻ കെ എൻസൈം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസാഗ്നി ആണെങ്കിൽ അത് ത്രോംബോ കൈനേസ് ആണ് എൺപതാമത്തെ ചോദ്യം ഓർണിത്തോളജി ഏതിനം ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓപ്ഷൻ സി പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി സസ്തനികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് മേമോളജി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് സെലനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയല് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു